Hi students, இப்போ நம்ம பார்க்க கூடிய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் ரூதர் ஃபோர்ட்ஸ் மாடல் அது இப்படி சொல்லலாம் ரூதர் ஃபோர்ட் ஆட்டம் மாடல் அல்லது ரூதர் ஃபோர்ட்ஸ் ஆல்பா ஸ்கேட்டரிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு டாபிக் ஆல்பா ஸ்கேட்டரிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல என்ன சார் பண்றாங்க அப்படின்னா ஆல்பா பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆர் ஸ்கேட்டர்ட் அட் ஸ்மாலர் ஆங்கிள்ஸ் அண்ட் வைடர் ஆங்கிள்ஸ் அதாவது ஆல்பா பார்ட்டிகிள்ஸ் ஸ்மாலர் ஆங்கிள்லயும் ஸ்கேட்டர் ஆகும் வைடர் ஆங்கிள்லயும் ஸ்கேட்டர் ஆகும் அப்படிங்கறத ப்ரூவ் பண்றதுக்கான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பேஸ் பண்ணி தான் வந்து ரூதர் போர்ட் வந்து ஆட்டம் மாடலே வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாரு ஓகேவா இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எப்ப சார் பண்ணாங்க அப்படின்னா இவரோட ரிசர்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரோட ரிசர்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரூதர் போர்டோட ரிசர்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் அப்படின்னா ஒன்னு கீக இன்னொன்னு வந்து மாஸ்டர் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஏர்னஸ்ட் ரூதர் போர்டோட அட்வைஸோட என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து பண்றாங்க எப்ப அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல இருந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு இப்ப எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு வருவோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன எடுத்துக்கோ அப்படின்னா ஒரு லெட் பிளாக் அதாவது ஒரு பாக்ஸ் இது மேடப் ஆஃப் லெட் மெட்டீரியல் ஏன்னா வந்து இந்த ரேடியேஷன்ஸ வந்து அதிகமா எமிட் பண்ற இடங்கள்ல ஒர்க் பண்றவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய ட்ரெஸ் பாக்குறது ரெயின் கோட் மாதிரி இருக்கும் அது என்ன மெட்டீரியல் அப்படின்னா மேடப் லெட் ஏன் அப்படின்னா லெட் வந்து வெரி குட் அப்சார்பர் ஆஃப் ரேடியேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது ரேடியேஷன்ஸ் வந்து அதிகமா என்ன பண்ணும் அப்சர்வ் பண்ணும் அப்ப நம்ம பாடியில போகக்கூடிய ரேடியேஷன்ஸ் ஓரளவு அதை என்ன பண்ணுவோம் ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணும் தடுக்கும் ஓகேவா எஸ் சோ இதுக்குள்ள என்ன வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவ் சப்சன்ஸ் அதாவது அட்டாமிக் நம்பர் எயிட்டி டூக்கு மேல இருக்கக்கூடியது கிரேட்டர் தேன் எயிட்டி டூ இருக்கக்கூடிய ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவ் சப்சன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பொலோனியம் இதுல வச்சிருக்கிறேன் ரேடியோ சப்சன்ஸ் நம்ம சொல்லிருக்கோம் அட்டாமிக் நம்பர் கிரேட்டர் தேன் எயிட்டி டூ ஆயிருந்துச்சுன்னா நம்ம வெளியே இருந்து எந்த எனர்ஜியும் கொடுக்க வேண்டாம் அதுவாவே என்ன பண்ணும் ஆல்பா பீட்டா காமா ரைஸ் எமிட் பண்ணும் இஸ் கால் நேச்சுரல் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருக்கோம் ஓகேவா எஸ் அப்ப இது ஆல்பா பீட்டா காமா ரைஸ் எமிட் பண்ணும் இந்த ஆல்பா பீட்டா பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கும் போது ஒரு நேரத்துல ஒன்னி ஆல்பா அல்லது பீட்டா ஏதாவது ஒண்ணு தான் எமிட் ஆகும் நமக்கு வந்து ஆல்பா தான் வேணும் கரெக்டா அப்படி இப்ப என்ன பண்ணும் ஆல்பா பார்ட்டிகிள்ஸ் டிஃபரெண்ட் டைரக்ஷன்ல வந்து ஸ்கேட்டர் பண்ணும் இங்க எல்லா டைரக்ஷன்லயும் ஸ்கேட்டர் பண்ணும் மற்ற எல்லா டைரக்ஷன்லயும் பாத்தீங்கன்னா இந்த லெட் பிளாக் அப்சர்வ் பண்ணும் இது ஒரு சின்ன ஒரு ஹோல் மேக் பண்ணிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா ஸ்கேட்டர் ஆகக்கூடிய ஆல்பா பார்ட்டிகிள்ஸ் ஒரு நேரோ பீம் ஒரு ஃபைன் பீம் ஒரு சின்ன ஒரு பீமா மெல்லிச வெளியே எடுத்துட்டு வரணும் அதுக்காக தான் சின்ன ஒரு ஹோல் அதான் ஃபைன் ஹோல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப இந்த த்ரூ த ஃபைன் ஹோல் இந்த ஃபைன் ஹோல் வழியா ஆல்பா பார்ட்டிகிள்ஸ் வெளியே கொண்டு வர வெளியே கொண்டு வரும்போது இன்னொரு அட்மாஸ்பியர்ல வரும்போது அந்த ஆல்பா பார்ட்டிகிள் ஸ்கேட்டர் ஆக கூடாது அதுக்காக இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஸ்கிரீன் விச் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் லெட் ஓகே அப்ப ஸ்கிரீன் இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா பிளாட்டா இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த இடத்துல சின்ன ஒரு ஹோல் மேக் பண்ணிருக்கோம் ஓகே ஆனா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சைட் வியூல காமிச்சிருப்பாங்க சைட் வியூல பாக்கும் போது இந்த இடத்துல தான் ஹோல் காமிக்கணும் அப்படி காமிக்கும் போது உனக்கு ரெண்டு பிளேட் மாதிரி தெரியும் அப்படி கிடையாது ஒரே பிளேட் தான் சின்ன ஹோல் அந்த ஹோல் வழியா ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ் வெளியே எடுத்துட்டு வர ஆல்பா பார்ட்டிகிளுங்கிறது கீழே நியூக்ளியஸ் இட் கேரிஸ் டூ யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஏன்னா இது ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பார்ட்டிகிள் அப்படி இந்த ஆல்பா பார்ட்டிகிள் நேரம் எங்க வந்து விழுது அப்படின்னா ஒரு கோல்டு ஃபாயில் அதாவது கோல்டு பிளேட் ஒரு பிளேட் மேட் அப் ஆஃப் கோல்டு ரொம்ப தின்னா இருக்கக்கூடிய கோல்டு பிளேட் இதுல இருக்கிறது எல்லாமே கோல்டு ஆட்டம்ஸ் ஓகே மேட் அப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் தான் படிச்சிருக்கீங்க ஒவ்வொரு மெட்டீரியல் எஸ் விழுந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்ல ஸ்கேட்டர் ஆகும் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் எல்லா பக்கமே ஸ்கேட்டர் ஆகும் ஸ்ட்ரைட்டா போகல எல்லா பக்கமும் ஸ்கேட்டர் ஆகும் அப்படிங்கறத ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க சோ அந்த எக்ஸ்பிளேஷன் நான் இங்க குடுக்குறேன் இங்க வேண்டாம் ஏன்னா டயக்ராம் வந்து நீட்டா இருக்கு ஓகே சோ நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல இந்த இடத்துல வந்து எதுவுமே அவங்க வேற எதுவுமே காமிக்கல ஓகே தனியா தான் நம்ம எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்க போறோம் அப்ப எல்லா ஆங்கிள்ஸ்லயுமே ஸ்கேட்டர் ஆகும் ஓகே ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன்லயும் ஸ்கேட்டர் ஆகும் பேக்வர்ட் டைரக்ஷன்லயும் ஸ்கேட்டர் ஆகும் இந்த ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன்ல ஸ்கேட்டர் ஆகுது இல்லையா அத என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு
நம்ம இங்க தனியா பாத்துருவோம் சரியா ஓகே ஆக்சுவலா வந்து அவரோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஆட்டம் சோ இந்த ஆட்டம் பொறுத்த வரைக்கும் சென்ட்ரல வந்து நியூக்ளியஸ் இருக்கு மற்றபடி எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஆனா அவரோட கான்செப்ட் படி அவரோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன வந்துச்சுன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் எல்லா இடத்துலயுமே என்ன எப்படி இருக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் நியூக்ளியஸுக்கு வெளியே எல்லா இடத்துலயுமே ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் இது ஒரு எலக்ட்ரான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் சோ இந்த மாதிரி எக்ஸெட்ரா நிறைய இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிற மாதிரி சொன்னது அதனால ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ் உள்ள வரும்போது அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எப்படி போமா இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா எந்த வித டீவியேஷனுமே இல்லாம இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் ஏன் அப்படின்னா அது ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ் மைனஸ் என்கிறது அது ஆல்பான பிளஸ் இது மைனஸ் அட்ராக்ஷனால சல்னு உள்ள இழுக்கும் அதனால வந்து ஸ்ட்ரைட்டா போகும் இது வந்து எக்ஸ்பெக்டட் போன் என்னோட <laughs> 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 So first, atom. Central energy, nucleus. Nucleus full of positive. I mean, protons and neutrons. நியூக்ளியூக்ளியூக்ளியூக்ளியூக்ளியூக்ளியூக்ளியூக்ளியூக்ளியூக்ளியூக்ளியூக்ளியூக்ளியூக்ளியூக்ளியூக்ளியூக
சோ இத வச்சு அவர் நிறைய கன்க்ளூஷன் கொடுத்திருக்காரு என்ன அப்படின்னா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இங்க எல்லாம் எலக்ட்ரான்ஸ் இல்ல அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் எங்க இருக்கு இந்த நியூக்ளியஸ் ஒட்டி தான் இருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் ஹெவி அட்ராக்ஷன் ஏன்னா எலக்ட்ரான் வந்து மைனஸ் இது பிளஸ் அவங்களுக்கு இடையில அட்ராக்ஷன் அதனால நெருக்கமா இருக்கு அப்ப ஆட்டமோட மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளேசஸ் வந்து வேக்கூமா இருக்கு காலியா இருக்கு கரெக்டா அப்படிங்கிற ஒன்னே சொல்றாங்க என்டையர் மோஸ்ட் ஆஃப் த பாடியும் எந்த இடத்துல கான்சன்ட்ரேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா இந்த சென்ட்ரல் ஸ்மால் ரீஜன் ஏன்னா நியூக்ளியஸ் பிளஸ் ஐ மீன் புரோட்டான் அப்புறம் சார்ஜ் இல்லாத நியூட்ரான் இருக்கு அதை ஒட்டியே ஹெவி அட்ராக்ஷனால எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு வேற எங்க இருக்கு வேற எதுவுமே இல்ல இல்லையா அதனால மோஸ்ட் ஆஃப் த இடம் பிளாங்கா இருக்கு ஆல் த பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆர் கான்சன்ட்ரேட்டட் இங்க சென்ட்ரல் ஸ்மால் ரீஜியன் கால் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த நியூக்ளியஸோட டைமென்ஷன் அதாவது டயமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் டென் பவர் மைனஸ் போர்டீன் மீட்டர் அப்புறம் வந்து நிறைய நியூக்ளியஸ் வந்து என்ன பண்றாரு அனலைஸ் பண்றாரு அதுல இருந்து அதோட ரேடியஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணி சொல்லியிருப்பாரு டென் பவர் மைனஸ் போர்டீன் மீட்டர்ல இருந்து டென் பவர் மைனஸ் பிப்டீன் மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படிங்கறத அனலைஸ் பண்ணியிருப்பாரு ஓகே இப்ப நம்ம இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல இந்த டிஸ்டன்ஸ கண்டுபிடிக்கணும் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த பாயிண்ட் அதாவது ஆல்பா பாட்டிக்கு பாஸ்டா வருது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பாயிண்ட்ல என்ன ஆகுது அப்படி ஸ்டாப் ஆயிடுது இப்ப வேகமா வரும்போது கைனட்டிக் எனர்ஜி ஸ்டாப் ஆகும் போது பொட்டன்சியல் எனர்ஜி அப்ப கைனட்டிக் எனர்ஜி கன்வெர்டட் இன் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி அப்படின்னா பொட்டன்சியல் எனர்ஜியும் கைனட்டிக் எனர்ஜியும் அந்த இடத்துல ஈக்குவல் சரியா எஸ் பொட்டன்சியல் எனர்ஜிக்கு வந்து என்ன ஃபார்ம்லா நமக்கு தெரியும் நார்மலா வந்து இங்க எழுதுறேன் ஃபர்ஸ்ட் இந்த இடத்துல எழுதுவோம் U is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R. Q1 Q2 and Q2 are two charges. Here is one nucleus, this is one of the alpha particles. Okay, so let's go here. Potential energy is 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2. Now, the example is one nucleus. What is the charge? Is it? So, you can tell me. The nucleus is the protons, I mean atomic number. ஒவ்வொரு அட்டாமிக் நம்பரும் ஒரு எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் ஈக்குவல் அதான் இசட்டி சரி இசட்டி இன்டு கியூ டூங்கிறது ஆல்பா பாட்டிக்கு வச்சுக்கோமா ஆல்பாங்கிறது வந்து டூ ஹெச் இ போர் சொன்னேன் ரெண்டு புரோட்டான் இருக்கு அப்படின்னு எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கும் ரெண்டு இருக்கும் அப்ப ரெண்டு சார்ஜ் டூ இ டிவைடட் பை ஆர்ங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் இங்க அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் நாட் வச்சுக்கோ இது எதுக்கு ஈக்குவல் கைனட்டிக் எனர்ஜி கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபார்ம் என்ன ஹாஃப் எம் வி ஸ்கொயர் இங்க வி நாட் இங்க நாட் போட்டாலும் அங்கேயே நாட் போட்ட ஓகே சோ இதை மல்பே பண்ணிப்போம் போயிருச்சுன்னா 4 pi epsilon naught இத கீழ கொண்டு வந்துரும் இது என்னது கைனெட்டிக் எனர்ஜி அப்ப இன்டு கைனெட்டிக் எனர்ஜி அப்படினோ எழுதலாம் திருப்பி போட்டேனா r not is equal to 2 is at square divided by 4 pi epsilon naught into கைனெட்டிக் எனர்ஜி இப்படி போட்டாலும் சரி இல்ல சிம்பிளா ke அப்படி போட்டாலும் ஓகே இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணலாம் ஓகேவா இல்ல இன்னொரு சின்ன ஒரு பார்ட் இருக்கு டூ மார்க்ல கூட சில நேரங்கள் கேட்பாங்க ஒரு முக்கியமான ஒரு பார்ட் இல்லையா டூ மார்க்கோ த்ரீ மார்க்கோ இம்பாக்ட் பேராமீட்டர் இம்பாக்ட் பேராமீட்டர் வேற ஒண்ணும் கிடையாது இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் இப்ப இதா இருக்கு இல்லையா நல்ல அதிகமா ஸ்கேட்டர் ஆகி போகக்கூடிய ஆல்பாரைஸ் சோ இதா இருக்கு இது நியூக்ளியஸ் அப்ப த பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சென்டர் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் அண்ட் த Velocity vector of the alpha particle uh, from the four point. Abhina, this uh, nucleus, this nucleus is the center. This is the alpha particle that is the scatter of the alpha particle. That is the direction. That is the velocity vector. That is the velocity vector. That is the in the perpendicular distance. Then, the center is the alpha particle direction. That is the B. That is the B. இம்பாக்ட் பராமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அப்ப நியூக்ளியஸ் சென்டர் பாயிண்ட்ல இருந்து ஆல்பா பாட்டிகளுடைய வெக்டா இருக்கு 
வரையக்கூடிய அந்த பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் அந்த பர்பண்டிகுலர் லைனோட டிஸ்டன்ஸ் அந்த இம்பாக்ட் பராமீட்டர் இப்ப இந்த இம்பாக்ட் பராமீட்டரையும் இந்த ஸ்கேட்டரிங் ஆங்கிளையும் வச்சு என்ன பண்றோம் ரிலேஷன் நம்ம காலேஜ் லெவல் அந்த புக்ல இருக்கு சோ என்ன ரிலேஷன் அப்படிங்கிற எழுதுறேன் இம்பாக்ட் பராமீட்டர் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு காட் டீட்டா பை டூ காட் டீட்டா சொல்லுவோம் இல்லையா டீட்டா பை டூ ஓகே சோ இத ஈக்குவல் டா மாத்தும் போது விச் இம்ப்ளைஸ் B is equal to K constant. ஏன்னா ஒரு ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி ஈக்குவல் மாத்தும் போது கான்ஸ்டன்ட் இன்டு காட் டீட்டா பை டூ சரியா சோ இது வந்து நம்ம காலேஜ் லெவல்ல தான் அந்த டெரிவேஷன் பார்ட் இருக்கு சோ இங்க நமக்கு தேவையில்லை equation மட்டும் எழுதா போதும் பட் இம்பாக்ட் பராமீட் டெபினேஷன் தெரிஞ்சுக்கோங்க நியூக்ளியஸ் ஓட சென்ட்ரல் இருந்து வரையக்கூடிய பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் யாருக்கு இங்க இருந்து அதாவது தூரத்துல டிஃப்ளெக்ட் ஆகி போகக்கூடிய ஆல்பா பார்ட்டிகளுடைய வெலாசிட்டி வெக்டாருக்கு வரையக்கூடிய பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் அந்த போர்பண்டிகு லைனோட டிஸ்டன்ஸ் தான் அது இம்பாக்ட் பராமீட் ஓகே முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் நல்லா தெளிவா பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க மறக்காம இதோட ஷேர் பண்ணுங்க ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ